टू डब्ल्यू सी एस गाइड यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स आज के इंडियन इकोनॉमी लेक्चर फोर्टीन तो बे कैक दिन क्लस टी अफ छो आरो चालू हलो एन थे रेगुलर बेसिसे सब सबजेक्ट क्लस पा आशा रखी अदारवईजी व्यस्त ना हो पड़ी तो आलोचनार मध्य छम कि बोल तो मनिटरि पलिसी नहीं आलोचना कर क्लस सब शुरू कर दीर्घ दिन पर क्लस रिविसन हम तो जिज्ञेस कर मनिटर पलिसी कमिटी कंट्रोलेशन तो विशेषकर एम पी सी कमिटी मनिटर पलिसी कमिटी इनफ्लेशन के कंट्रोल कर खूब सुंदर कथा तो इनफ्लेशन रेट मनिटर पलिसी कौन कंट्रोल कर चेष्टा कर इनफ्लेशन रेट कत परसेंट थे कत परसेंट हम ये कारो मन आब इम्पर्टेंट ये मन रखा दरकार इनफ्लेशन रेट इनफ्लेशन रेट 2% कम हो जाए तक ही मनिटर पलिसी जेगे उठबे आरोप जखनी इनफ्लेशन रेट सिक्स पार्सेंट थे चले जाए तक ही जेगे उठबे अर्थात एकश ट जिन कम हम बसि हम मनिटर पलिसी फांगशन करते शुरू कर तो इनफ्लेशन के कंट्रोल कर कंट्रोल कर टुल्स व्यवहार कर खूब सुंदर तो कोवानिटेटिव टुल्स कूज कर यूज कर मध्य की कैश रिजार्व रेशियो मान सीआर लिकुईडिटी रेशियो एस एल आर मार्केट मार्केट 
रिवर्स रेपो रेट देखे ठीक ना तो मानी सप्लाई कंट्रोल करते मानलेन कंट्रोल करते कंट्रोल कर मार्जिनल रिक्वयरमेंट की देखते पा मार्जिनल रिक्वयरमेंट रिक्वयरमेंट कैरेक्टर की क्रेडिट कंट्रोल आर की रेशनिंग हाँ रेशन जितने दाह है रेशनिंग आर की मोरल स्वेशन मोरल स्वेशन आर की डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन तो अल्टीमेटली एक कोटो तो बोलो क्वालिटेटिव टूल्स और मध्य कोटा जिन्हें शायद पास्टा एक तो जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट माने एलटीवी लोन टू वैल्यूएशियो आर की कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल रेशनिंग मॉरल सिचुएशन डायरेक्ट एक्शन ओके एक बार ताहोले कि हमरा एगुलो के डिटेल्स से पोर्टेस शुरू करिए अखान हम्म प्रस्तुत सवाई मैं मैं वी स्टार्ट है तो ना वेरी गुड सवार आगे खातर में तो हेडिंग लगाओ तो हमरा सवार आगे खातर में तो हेडिंग लगाओ जब क्वालिटेटिव टूल्स इकोनॉमिक्स क्लस शेष करारिक्स थिरी क्लस मान कोश्चन मार कथा थिरी क्लस थिरी क्लस शेष करते टाइम लगे आलोचना कर उत्तर हार्ड हो जाए इकोनॉमिक्स तुम्हारे भल लगे पढ़ते 
তো কোয়ালিটেটিভ টুলস বলে খাতার মধ্যে হেডিং লাগাও তো কোয়ালিটিভ টুলস এর মধ্যে প্রথম যে টুলটা আমাদের রয়েছে সেটাকে আমরা বলি মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্ট সরি marginal requirement or eta ke amra bole thaki ltv ltv er full form holo loan to value ratio loan to value ratio ltv ha ebar eta ki jinish seta amra ektu dekhi dekho bhai puro tai concept এটা করার পরে আমাদের এই ক্লাস গুলো করার পরে তোমরা যখন বইটাকে পড়বে তখন তোমাদের কাছে খুব সহজবোধ্য বলে মনে হবে এটা আমার গ্যারেন্টি থাকলো তোমাদের কাছে তো ধরো এই মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্ট আসলে কি জিনিস ভালো করে বোঝো ধরো আমি একজন আন্তপ্রেনার আমি চাইছি একটা মার্কারের ফ্যাক্টরি করব কিসের ফ্যাক্টরি ভাই আমি একটা মার্কারের ফ্যাক্টরি সেট আপ করবো সেই মার্কারি ফ্যাক্টরি সেট আপ করার জন্য আমি দেখলাম যে সমস্ত কিছু খরচ খরচা মিলিয়ে দেখলাম যে আমি যদি এখন আমার কাছে ফাইভ ল্যাক্স রুপিস আমি যদি পাই পাঁচ লক্ষ টাকা আমি যদি পাই তাহলে আমি একটা মার্কার ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারি কিন্তু কথা হলো যে মার্কার ফ্যাক্টরি যে আমি তৈরি করব আমার কাছে না পাঁচ লাখ টাকা নেই তখন আমি কি করলাম তখন আমি অ্যাপ্রোচ করলাম কোথায় অ্যাপ্রোচ করলাম ব্যাংকের কাছে অ্যাপ্রোচ করলাম যখন আমি ব্যাংকে গেলাম ব্যাংকে গিয়ে বললাম ব্যাংক আমাকে পাঁচ লাখ টাকা লোন দিতে হবে আমি একটা মার্কার ফ্যাক্টরি করতে চাই কিন্তু কথাটি মানে অপ্রিয় হলেও সত্য এটা মাথায় রাখবে ব্যাংক সবসময় তেল মাথায় তেল দেয় মানে তৈলাক্ত মাথায় ব্যাংক তেল দেয় অন্য কোথাও দিবে না মানে যে নিজেকে হেল্প করতে পারে না ব্যাংক তাকে কোনোদিন লোন দেয় না অর্থাৎ তোমার যদি কিছু তোমার কাছে থাকে তবে গিয়ে ব্যাংক তোমায় লোন দিবে আদারওয়াইজ তোমাকে লোন দেবে না তো সিমিলার ওয়ে যখন এই লোক কাপটা গেছে মার্কার ফ্যাক্টরি তৈরি করবে ব্যাংকের কাছে ব্যাংক আমাকে পাঁচ লাখ টাকা লোন দাও স্বভাবত ওই ব্যাংক বলবে না তোমায় তো লোন দেওয়া যাবে না তখন ব্যাংক কিছু ডিমান্ড করবে ব্যাংক ডিমান্ড করবে ব্যাংক কি ডিমান্ড করবে ব্যাংক তখন এই মার্কারি ফ্যাক্টরি যে ওনার তার কাছে কিছু মর্ড গেজ ডিমান্ড করবে मार्केट भू कत लैंड प्रपार्टी मार्केट भू पांच लाख टाक बुजे भलोक्री तैर कर পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তার কাছে যে ল্যান্ড প্রপার্টি আছে সেটার ভ্যালু কত পাঁচ লাখ টাকা আচ্ছা তাহলে এই জমির দলিল সে যদি ব্যাংকের কাছে মর্ডগেজ রাখে তাহলে কি ব্যাংক তাকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দেবে উত্তর দাও একটু দিয়ে দেবে পাঁচ লাখ টাকা না ব্যাংক কোনোদিন পাঁচ লাখ টাকা দেবে না কেন দেবে না কারণ পরবর্তী সময় যদি তুমি পাঁচ লাখ টাকার দলিল দিয়ে পাঁচ লাখ টাকার মানে প্রপার্টির দলিল জমা দিয়ে তুমি পাঁচ লাখ টাকা নিলে পরে পাঁচ লাখ টাকা তুমি শোধ দিতে পারলে না দু বছর পর তাহলে ব্যাংক এই দু বছর পর তোমার এইটা যে জমি সেটা তো আর দাম বাড়ছে না অতো তাহলে তাদের যে দুই বছরের সুদ হতো তার তো সেটা পেল না তাই ব্যাংক সব সময় যত টাকার যত টাকা প্রপার্টির মানে যত মার্কেট ভ্যালু প্রপার্টি তুমি রাখছো মর্ড গেজ তার থেকে কম টাকা কিন্তু ব্যাংক দেবে जोड़ कर তাহলে আজকে এবার এবার আমাদের প্রশ্ন আসে এবার আমাদের প্রশ্ন আসে যে তাহলে ইনফ্লেশন ঠেকাতে এই মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্টের মানে জায়গাটা কোথায় খুব ভালো করে শোনো সবাই যদি এইরকম 
পাঁচ লাখ টাকার প্রপার্টির ল্যান্ড মানে ডিড মর্গেজ রেখে যদি চার লাখ টাকা নিতে থাকে এরকম করে সবাই তো ব্যাংক থেকে লোন পেতে শুরু করবে যখনই সবাই লোন পেতে শুরু করবে তখনই সবাই ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দিবে এবং তখনই এই ইকোনমিতে মানি ফ্লো ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে তখন ইকোনমিতে মানি ফ্লো ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে सवार हाथ जो टाक चले आस এই মার্কার ফ্যাক্টরি ওনার মার্কার ফ্যাক্টরি চালু করলে এখানে দশ পাঁচ জন কাজ পাবে আগে যাদের কোনো ইনকাম ছিল না এখানে কাজ করার জন্য তারা ইনকাম করতে শুরু করবে তারা হাতে টাকা পাবে তারা আগে কিছু টাকা ছিল না কিনতো না যখনই হাতে টাকা পাবে তখন তারা ডিমান্ড করতে শুরু করবে জিনিসপত্র কিনতে শুরু করবে অর্থাৎ মানি ফ্লো বেড়ে যাবে অর্থাৎ কোন একটা ইকোনমিতে যখনই মানি ফ্লো বেড়ে যায় তখনই ইনফ্লেশন আসবেই আসবে তাই এই ইনফ্লেশন থেকে ঠেকানোর জন্য মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্ট নামক देखुन दादा अपन तो पांच लाख टपार्टी आगे आशी पार्सेंट दी एक्सटी पर मार्जिनल रिक्वयरमेंट लोन टू व्यल रेशियो इज इट क्लियर দেখো এটাকে না বোঝার কিছু নেই খুব সুন্দর করে আমি বলছি হ্যাঁ মানে এই সমস্ত প্রশ্ন করলে কেমন যেন একটু লাগে আচ্ছা যাই হোক প্রশ্ন করাটাকে আমি খারাপ বলছি না আমি বলছি কি যে আশি পার্সেন্ট লোন আশি পার্সেন্ট যখন ও পাচ্ছিল চার লাখ টাকা যখন পাচ্ছিল এ তো অনায়াসে এক লাখ টাকা যেখান থেকে সেখান থেকে জোগাড় করে নিয়ে তার ফ্যাক্টরিটা চালু করে দিতে পারে তাই তো তাহলে এটা করলে কি হবে মানি ফ্লো ইকোনমিতে বেড়ে যাবে ইনফ্লেশন আসে যাবে তখন ব্যাংক কি করবে বলবে আপনাকে আর আমি আশি পার্সেন্ট দিতে পারবো না আপনাকে আমি সিক্সটি পার্সেন্ট দিব বুঝে যাচ্ছে কিছু যখন সিক্সটি পার্সেন্ট দিবে না তখন আলটিমেটলি এই মানি এই ফ্যাক্টরি আর সে তৈরি সেট আপ করতে পারবে না কারণ তার টাকার অনেক শর্টেজ পড়বে তখন সেটা কয়েকদিনের জন্য হোল্ড করে রাখবে কয়েকদিন পরে করবে ইনফ্লেশন রেট আসতেই কমে যাবে বুঝতে পেরেছ বলো 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 যে প্রশ্ন মানে আমি কিছু বললাম বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বললে নাকি না বুঝেছ মার্জিনাল রিকোয়ারমেন্ট বা লোন টু ভ্যালু বেশি আশা করি বুঝতে পেরেছো ওকে এবার চলো দু নম্বরে কি ছিল আমাদের বলো একটু আর যারা ইউটিউবে ক্লাসটি দেখছো তাদের যদি কোন রূপ কোন ডাউট ডাউট বা কুয়েরি থাকে তাহলে অবশ্যই जिज्ञेस करा परीक्षा लोन टू भू रेशियो मान যে প্রপার্টি তুমি মানে যে প্রপার্টি তুমি মর্গেজ রাখছো সেই প্রপার্টির উপরে পার্সেন্টেজ কমিয়ে দিবে যে আগে তোমার দিচ্ছিলাম ধরো এমন ভাবে ভাবো যে একটা প্রপার্টি ধরো আমার কাছে একটা প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিটা আমার একশো টাকা মূল্যের একটা প্রপার্টি ব্যাংকের কাছে এটা মর্গেজ রাখবে ব্যাংক বললো আমি তোমাকে এটা এইটটি পার্সেন্ট দিব আগের সিচুয়েশনে মানে কত টাকা দিবে আমায় আশি টাকা দিবে যখনই আশি টাকা পেল তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ও নিজের ফ্যাক্টরি সেট আপ করে নিল এইটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যাংক কি করবে অর্থাৎ মনিটারি পলিসি ব্যাংককে দিয়ে কি করাবে এই এইটি পার্সেন্ট এর জায়গায় বলবে আমরা এখন সিক্সটি পার্সেন্ট দিতে পারবো তার মানে কত ষাট টাকা দিল তাহলে দরকার ছিল কত ভাদ্রলোকের একশো টাকা 
আশি টাকা যখন সে পাচ্ছিল তার জমি মর্গেজ রেখে তখন সে বাদ বাকি কুড়ি টাকা এদিক সেদিক করে জোগাড় করে ফেলতে পারছিল কিন্তু এখন সে যখন ষাট টাকা পাচ্ছে ব্যাংকের থেকে তারা আবার চল্লিশ টাকা জোগাড় করতে একটু কষ্ট হবে ইয়ে স্বর্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার সেই জন্য সে কিন্তু আর ব্যবসাটাকে তখন সেট আপ করতে পারবে না আর লোক বাগ তখন কাজও পাবে না लोन जो तुम एक लोन डिमांड करो क्या दिखे कत नोट अच्छा एमपीसी इकोनमी मानी फ्लो कमे जाकोनमी मानी फ्लो क्रेडिट कंट्रोल कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल ए कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल के तुम्हारे आरक्टा भाषा वाला है डाउन पेमेंट ये टाइप का कौन सुने चो डाउन पेमेंट हैं सर आपने बोले चलें हाँ डाउन पेमेंट देखो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल ये टाइप को बहुत परे बुझ बोझ जे आ मोने करो जे केवल एक जोन एक टाइप मोटरसाइकिल किन बे कस्टमार कस्टमर का चेक होता है अच्छे कौन-कौन का रुपीस वन लाख कस्टमर का चेक एक लाख टका आज मोटरसाइकिल का दाम कौन तो डेढ़ लाख टका कस्टमर का चाचे कौन तो एक लाख टका शेता कौन वही वही या बा माने जो दुकान था शेबोल में ताला काज करो भाई एक लाख टका तुम ही डाउन पेमेंट दिए दाओ हम्म तो एक लाख हाइपोथेटिकल बोझान तो कस्टमर कोरूमे डाउन पेमेंट कर डाउन पेमेंट मान प्रथम पेमेंट से कत कर 
সে ডাউন পেমেন্ট করলো ঠিক আছে তো আশি হাজার টাকা দেখো তো গাড়ির দাম কত গাড়িটির দাম কত দেড় লাখ টাকা সে ডাউন পেমেন্ট করলো কত টাকা আশি হাজার টাকা তাহলে সে লোন কত নিল সত্তর হাজার টাকা ইয়ে স্যার নো তো লোন হয়ে গেল সত্তর হাজার টাকা এবার সেই সত্তর হাজার টাকা সে কি করলো ইএমআই চালু করলো ইএমআই মাথে নিয়ে নিল আচ্ছা এইভাবে যদি চলতে থাকে এইভাবে যদি চলতে থাকে ডাউন পেমেন্ট যত কম হবে ভালো করে বুঝবে ডাউন পেমেন্ট যত কম হবে তত কাস্টমার বেশি গাড়ি কেনা শুরু করবে ইয়ে স্বর্ণ ডাউন পেমেন্ট যত কম হবে তত কাস্টমার গাড়ি বেশি কিনা শুরু করবে হ্যাঁ কিনা বাকিরা সবাই চুপচাপ তার মানে কি হলো ব্যাপারটা বুঝলাম না দেখো ক্লাসে বসে কোন ধরনের কনফিউশন যেন মনের মধ্যে না থাকে একদম পরিষ্কার কথা প্র্যাকটিক্যালি ভাবনা চিন্তা করো হ্যাঁ কোন ধরনের কনফিউশন মনের মধ্যে থাকবে না সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে ব্যাপারটা কি হচ্ছে না হচ্ছে হ্যাঁ আমার যথাসাধ্য যতটুকু আমি জানি সেভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে ডাউন পেমেন্ট যত কমতে থাকবে তত লোকেরা বেশি বেশি করে গাড়ি কিনতে থাকবে আর যখনই বেশি বেশি গাড়ি কিনতে থাকবে তখন ফ্যাক্টরি বেশি বেশি করে গাড়ি তৈরি করতে থাকবে তখন ইকোনমিতে ইনফ্লেশন রেট বাড়বে না কমবে বাড়বে বেড়ে যাবে তাহলে তাহলে কনজিউমার ক্রেডিট কন্ট্রোল এর মাধ্যমে কিভাবে ডাউন পেমেন্ট এর মাধ্যমে কিভাবে এমপিসি কন্ট্রোল করে তখন এমপিসি কি বলবে মনিটারি পলিসি কমিটি তখন বলবে যে এই শোনো এই ডাউন পেমেন্টটাকে এবার বাড়িয়ে দাও ডাউন পেমেন্টটাকে করে দাও ওয়ান টোয়েন্টি মানে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা করে দাও যখনই ডাউন পেমেন্টটা বেড়ে যাবে এখন ডাউন পেমেন্ট ছিল আশি হাজার টাকা যখনই ডাউন পেমেন্ট বেড়ে একশো এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা হয়ে গেল তখন আর কিন্তু কাস্টমার গাড়ি কিনতে পারবে না গাড়ি কিনতে গাড়ির বিক্রিটা কমে যাবে কথা বোঝা যাচ্ছে তাহলে এইখানে এমপিসি কি করে এমপিসি কনজিউমার ক্রেডিট কন্ট্রোল বা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে ডাউন পেমেন্টের অ্যামাউন্ট কে বাড়িয়ে দিয়ে সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল করে বুঝতে পেরেছো কিনা বলো আমায় আর তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে যতগুলো পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট আমরা পড়লাম বুঝতেই পারছো এটা পার্টিকুলার কোন একটা সেক্টরকে টার্গেট করে এটা করা হচ্ছে তাই যখনই কোন সেক্টরে এই সমস্ত ইনফ্লেশন এসে যায় যখনই কোন সেক্টরে ইনফ্লেশন এসে যায় তখন সেই সেক্টরটাকে ইনফ্লেশন থেকে কমানোর জন্য আমরা কোয়ান্টি কোয়ালিটেটিভ টুলস ব্যবহার করে থাকি কনজিউমার ক্রেডিট কন্ট্রোল বা ডাউন পেমেন্ট কি বোঝা গেছে আচ্ছা বাংলাতে একটা পয়েন্ট লিখে রাখো লেখো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট এই ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট আশি হাজার টাকা জমা দিয়ে এই ক্ষেত্রে পুরো সিচুয়েশন থেকে তোমাদের লিখিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট আশি হাজার টাকা জমা দিয়ে সত্তর হাজার টাকার ইএমআই চালু করে সত্তর হাজার টাকার ইএমআই চালু করে মানুষেরা গাড়িটি কিনতে শুরু করবে গাড়িটি কিনতে শুরু করবে দাড়ি আর যত বেশি কিনবে আর যত বেশি কিনবে একটা ইকোনমিতে আর যত বেশি কিনবে একটা ইকোনমিতে তত ইনফ্লেশন রেট বাড়তে থাকবে তত ইনফ্লেশন রেট বাড়তে থাকবে হয়েছে লিখে নিয়েছ ফুল স্টক দিয়ে প্যারা চেঞ্জ করো লেখো এই ক্ষেত্রে এমপিসি অর্থাৎ মনিটারি পলিসি কমিটি এই ক্ষেত্রে এমপিসি মনিটারি পলিসি কমিটি ডাউন পেমেন্ট এর অ্যামাউন্ট ডাউন পেমেন্ট এর অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে দিয়ে ডাউন পেমেন্টের অ্যামাউন্ট 
বাড়িয়ে দিয়ে সিচুয়েশন কন্ট্রোল করবে সিচুয়েশন কন্ট্রোল করবে তাহলে আশা করছি এই নোটিং এর পর তো আর কিছু বলা লাগে না মনে হয় কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলেই হলো পরে তোমরা বই থেকে পড়ে নেবে যা খুশি করবে ইজ ইট ক্লিয়ার एवरीवन স্যার বলছি যে ইনফ্লেশন তো এইভাবে কন্ট্রোল হলো ঠিক আছে কিন্তু ইকোনমিতে মানে আমি বলছি যারা আগে গাড়ি বেশি বিক্রি করছিল তারা তো কম গাড়ি বিক্রি করবে হ্যাঁ একদম ঠিক তো তখন ওইটা কিভাবে মানে ওনার যারা ধরুন ওই দোকানের মালিক তাদের লাভটা কি করে হবে হ্যাঁ খুব ভালো বলেছো সুন্দর করে শোনো সুন্দর করে শোনো ঘটনা ছিল কি মনে করো তুমি সকাল বেলায় বাজারে গেছো হ্যাঁ ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝো তাহলে বুঝতে পারবে সকাল বেলায় বাজারে গেছো বাজারে গিয়ে পেঁয়াজ কিনেছো পেঁয়াজ ঠিক আছে পেঁয়াজের দামটা কমে যাওয়ার জন্য তুমি ব্যাগ ব্যাগ ভরে পেঁয়াজ বাড়িতে নিয়ে আসছো পেঁয়াজের বিভিন্ন রেসিপি খেতে শুরু করছো তুমি যার থেকে কিনে নিয়ে আসলে সেও তো কোনো জায়গা থেকে কিনে নিয়ে আসছে মনে করো চাষির কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসছে তো আলটিমেটলি চাষি দেখলো তার পেঁয়াজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে মার্কেটে সব খুব পেঁয়াজ খাচ্ছে মানুষ দাম একটু কমে গেছে তো চাষি তখন তার পেঁয়াজ কমে গেছে বলে চাষি কিন্তু আবারও তার পেঁয়াজটাকে লাগানোর জন্য পেঁয়াজটাকে চাষ করার জন্য তার কাজ করবার শুরু করবে তখন সে আবার বেশি করে জোন কিষান মজুরদের মাঠে কাজে লাগাবে হ্যাঁ কি না তখন সে সবগুলো বসেছিল বাড়িতে তারা কাজ পেয়ে গেল না তারা কাজ পেয়ে গেল শুরু করবে বুঝতে পেরেছো ঠিক তেমনি করে এই মোটর সাইকেল কোম্পানিতে যে শ্রমিক আগে দশটা শ্রমিক কাজে লাগাতো প্রচুর পরিমানে গাড়ি বিক্রি হচ্ছে তখন কোম্পানি আরো পাঁচ দশ জন বা একশো জনকে কাজে লাগিয়ে দিবে তখন ওই শ্রমিক গুলো আবার তো কাজ পেয়ে গেল যখনই শ্রমিক কাজ পেয়ে গেল তখনই শ্রমিক এদিক সেদিক করে ডিমান্ড করতে শুরু করবে আলটিমেটলি ইনফ্লেশন রেটটা বাড়ছে তাই আমি যদি ডাউন পেমেন্টটাকে একটু বাড়িয়ে দিই একটু গাড়িটা কেনা কম হয়ে যাক একটু কম হয়ে গেলে ইনফ্লেশন রেটটা চলে আসবে আবার কাছে জায়গায় ঠিক হয়ে যাবে বোঝা গেল কি না ক্ষতি হবে না হ্যাঁ ঠিক তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে দেশে যদি ইনফ্লেশন রেট বাড়ে তার মানে মানুষের কাছে পয়সাও বেড়ে গেছে ভাই মানুষের কাছে পয়সা যদি না বাড়ে তাহলে সে বাজার করছে কি করে খাচ্ছে কি করে আর্নিংস বেড়ে গেছে আর আর্নিংস কখন বাড়ে একটা মানুষের আর্নিংস কখন বাড়ে যখন ইকোনমিতে মানি ফ্লো বেশি হয় তো এই ধরনের গল্প আমি রামু না কার যেন একটা গল্প দিয়ে একটা হাইওয়ে তৈরি হচ্ছিল এটা আমি তোমাদের বুঝিয়েছি আশা করি क्षति ভালো নয় फुटपाथे दुसका खेते চাকরি করতে না তখন দশ টাকা কুড়ি টাকার ফুচকা খেতে হয়ে যেত যখনই চাকরি পেয়ে গেলে যখনই তোমার পার্সের মধ্যে হাজার হাজার টাকা এসে গেল তখন তুমি বলবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গেছে কত নোংরা দেখেছিস মাস গাড়ি যাচ্ছে সমস্ত হাইজিন নেই কিছু নেই ওখান থেকে তোমার চল আমরা কোন একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যাই সেখান থেকে খাই আমার কথা কি বোঝা গেল পারচেজিং পাওয়ার তখনই বাড়বে যখনই তোমার পকেটে মানি ফ্লো বাড়বে 
পরিষ্কার কথা আর মনে রাখবা সরকার সব সময় ইকোনমিতে মানি ফ্লো বাড়াতে কমাতে হয় একটা কোশ্চেন ডব্লিউবিসিসির একটা কোশ্চেন ছিল যে একটা ইকোনমিতে মানি ফ্লো যদি সাডেনলি ইনক্রিজ হয় তাহলে কি ঘটবে একটা ইকোনমিতে সাডেনলি যদি মানি ফ্লো হয় তখন ইনফ্লেশন আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাবে সকালবেলার বাজারে গিয়ে তোমরা তোমার মানে কেমন জায়গায় থাকো জানি না যদি তোমরা একটুখানি মানে গ্রাম অঞ্চল অথচ সবাই সচ্ছল একটু শহরের মতন ভাব হয়েছে আধা শহর আধা গ্রাম এরকম জায়গায় যদি বাস করো তাহলে তোমরা খুব ভালো বুঝতে পারবে সকালবেলায় বাজারে গিয়ে যারা চাকরি বাকরি করে তারা দেখবে ওই দামি দামি মাছ গুলো কিনে বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে দাম দর করছে না দাদা মাছ কত সাতশো টাকা কেজি দিন তারা কিন্তু দাম দর করছে না কিন্তু ওই বাজারেই একজন শ্রমিক যাচ্ছে মাছ কিনতে সে জিজ্ঞেস করছে কত দাম বলছে সাতশো টাকা সে বলছে একটু কম করা হবে না করা যাবে না একটু কম করা যাবে না সে তখন ওই মাছ নিয়ে অন্য কিছু খাচ্ছে ডিম খাচ্ছে সয়াবিন খাচ্ছে दीब कि सरकार स्वल्प मूल्य बनीमय চাল এবং ডাল ইত্যাদি দ্রব্য দেয় রেশনিং মানে যার মধ্যে একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক রয়েছে তাই না একদম ভাই ঠিক বলেছে যে সরকার যখন স্বল্প মূল্যে হম কোন জিনিস সরবরাহ করে সেটাকে বলা হয় রেশনিং তার মানে রেশনিং এর মধ্যে না প্রায়োরিটি সেক্টর কে আমরা দেখতে পাই আচ্ছা প্রায়োরিটি সেক্টর বলতে কি চলো একটু লিখে নাও প্রায়োরিটি সেক্টর মধ্যে কোনগুলো পড়ে প্রায়োরিটি সেক্টর এই প্রায়োরিটি সেক্টরের মধ্যে কোন কোন বিষয় পরে একটু আমরা দেখে নি দেখো প্রায়োরিটি সেক্টর নাম্বার ওয়ান এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার কৃষি আর কি পরে এমএসএমই তোমরা এমএসএমই সম্পর্কে জানো এমএসএমই সম্পর্কে তোমাদের কি আগে কখনো বলা হয়েছে মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে এমএসএমই আচ্ছা আমি একটু বাদে বলে দিচ্ছি একটু বাদে বলে দিচ্ছি এমএসএমই এমএসএমই নাম্বার থ্রি এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট নাম্বার ফোর এডুকেশন এডুকেশন নাম্বার ফাইভ হাউজিং হাউজিং নাম্বার সিক্স सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर इनफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनार्जी रिन्यूएबल एनार्जी और वीकार सेक्शन वीकार सेक्शन এইগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি সেক্টর ঠিক আছে তো প্রায়োরিটি সেক্টরের মধ্যে বা এই রেশনিং এর মধ্যে কি বলা হচ্ছে কনসেপ্টের মধ্যে এমপিসি কে আরবিআই বলে দিয়েছে আরবিআই এমপিসি কে বলে দিয়েছে যে দেখো এমপিসি তুমি এই জিনিসটাকে একটু খেয়াল রাখবা আমাদের ভারতবর্ষে যত ব্যাংক রয়েছে তার মানে 
any indian bank any indian bank tar sathe foreign bank foreign banks shob foreign shob foreign banks noy foreign banks having uh, more than having more than 40 branches in india in india to al bojhar chesta kor jagata ami bolchi tomader ke tahole rbi mpc ke ki bole diyeche rbi mpc ke bole diyeche dekho bhai bharotbarsher mane bharotiyo je kono bank tar sathe foreign banks ebar foreign mane bideshi bank bideshi sei somosto bank je somosto bank er 40 tir moton 40 tir beshi branch royeche sara bharot jure sei somosto bank ki kore tader mpc bole diyeche je tumra bhai dekho bank je earning ta kore bolo to amake bank er earning kibhabe hoy kibhabe hoy bank er earnings er ki karon kotha theke hoy
মাইক বন্ধ হয়ে সমিতা এখন ঠিক আছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না এখন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কথা শোনা যাচ্ছে কথা দেখা শোনা যাচ্ছে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিন দেখা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার चलो कथा मतन करते थको आलोचना कर रेक चलते तो हाँ हाँ चलते मान शुना रिजन करो कथा बुझे माइक बंद मुझे गल तो सब मध्य ठीक 
এটাকে আমি বলেছিলাম প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং তো প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং বলতে আমরা এখানে প্রায়োরিটি সেক্টর দেখেছিলাম কতগুলো প্রায়োরিটি সেক্টর দেখেছিলাম আমরা এখানে আটটার মতন প্রায়োরিটি সেক্টর দেখেছিলাম কি কি দেখেছিলাম তারপর আমরা দেখেছিলাম হাউজিং তারপর আমরা দেখেছিলাম সোশ্যাল সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারপর আমরা দেখেছিলাম রিনিউয়েবল এনার্জি তারপর আমরা দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম উইকার সেকশন প্রশান সব ঠিকঠাক আছে তো আমার তো ভয় হচ্ছে আবার বন্ধ না হয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপ করবে এভাবে বললে তো আমি হ্যাঁ আমি শুনতে পারবো হ্যাঁ এখানে আমি শুনতে পাবো বললে হ্যাঁ ঠিক তাহলে চলো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষের এনি ইন্ডিয়ান ব্যাংক যে কোনো ভারতীয় ব্যাংক এনি ইন্ডিয়ান ব্যাংক আর তার সাথে ফরেন ব্যাংক ফরেন ব্যাংক তো ফরেন ব্যাংক সবাই নয় সেই সমস্ত ফরেন ব্যাংক যাদের হ্যাভিং মোর দেন হ্যাভিং মোর দেন ফর্টি ব্রাঞ্চেস ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে চল্লিশটির বেশি ব্রাঞ্চ রয়েছে তেমন বিদেশি ব্যাংক আর তার সাথে যে কোনো ভারতীয় ব্যাংক তাদের বলা হয়েছে যে তোমরা সিক্সটি পার্সেন্ট লোন তো আদার্সদের দাও কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট লোন তোমাদেরকে দিতে হবে কাকে এই প্রায়োরিটি সেক্টরকে দিতে হবে তাহলে এই যে রেসনিং বা প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং এর মাধ্যমে ইনফ্লেশন কে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় দেখো যখনই এই যে সিক্সটি পার্সেন্ট এর কোটা এটা যখন হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ কে দেওয়া হচ্ছে বড় বড় কোম্পানিকে যখন দেওয়া হচ্ছে তারা বেশি বেশি করে লোকেদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আর তখনই দেশে ইনফ্লেশন বেড়ে যাচ্ছে তখন এই পার্সেন্টেজটাকে কমানোটাই হলো কাজ যে সিক্সটি পার্সেন্ট এর ফিফটি পার্সেন্ট তুমি এই প্রাইভেটি সেক্টর কেটার দাও বা এইদিকে যখন মানে এইদিকে আবার প্রাইভেটি সেক্টর যখন ইনফ্লেশন বেড়ে যাচ্ছে তখন এই ফোর্টি পার্সেন্ট কে কমিয়ে এ পাশে সত্তর পার্সেন্ট করা এ পাশে থার্টি পার্সেন্ট করা আবার এদিকে বেড়ে গেলে এদিকে ফিফটি পার্সেন্ট করা এদিকে ফিফটি পার্সেন্ট করা তো আশা করছি তোমার বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি হচ্ছে অবশ্যই দরকার চলো খাতার মধ্যে হেডিং লাগাও যে হোয়াট ইজ এম এস এম এম এস এম টা কি তো সবার প্রথম এম এস এম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে মাইক্রো স্মল মিডিয়াম মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এই হলো এম এস এম ই ফুল ফর্ম গুলো মানে ফার্স্ট লেটার নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে অ্যাক্রিনিম তো মাইক্রো স্মল মিডিয়াম স্টাইল দেখো মাইক্রো মানে ছোট্ট খুব ছোট স্মল মানে ছোট আর মিডিয়াম মানে হচ্ছে মিডিয়াম আর কি তো এই জায়গাটা একটুখানি বোঝার চেষ্টা করো যে কি করে তাহলে ঠিক করা হয় যে কোনটা এম এস এম এর মধ্যে পড়বে কোনটা এম এস এম এর বাইরে পড়বে তো টাইপস অফ কোম্পানিজ বা এন্টারপ্রাইজেস 
এটা আমরা একটু দেখে নেব যে কোন এন্টারপ্রাইজ কে আমরা মাইক্রো বলবো কোন এন্টারপ্রাইজ কে বা আমরা স্মল বলবো কোন এন্টারপ্রাইজ কে আমরা মিডিয়াম বলবো এটা আমরা একটু দেখে নেব কোনটাকে লার্জ বলবো তো প্রিভিয়াস যে সিনারিও ছিল অর্থাৎ এ পাশে আমি দেখাবো প্রিভিয়াস সিনারিও আর এখানে আমরা দেখবো প্রেজেন্ট সিনারিও প্রেজেন্ট সিনারিও ওকে তো প্রিভিয়াস সিনারিও ছিল অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইনভেস্টমেন্ট আর প্রেজেন্ট সিনারিওটা কিসের উপরে হবে অ্যাকর্ডিং টু টার্ন ওভার অ্যাকর্ডিং টু টার্ন ওভার দেখো ইনভেস্টমেন্টের টার্ন ওভার কিন্তু এক জিনিস নয় মনে করো কোন একটা কোম্পানি সেট আপ করার জন্য আমি একশো টাকা ইনভেস্ট করছি তার কোম্পানিতে যখন আমি একশো টাকা ইনভেস্ট করলাম সেই কোম্পানিতে আমার প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে এটা সেটা করছে আমার ওই একশো টাকার ইনভেস্টমেন্ট করা কোম্পানি এখন পাঁচশো টাকায় পরিণত হয়েছে হয় কিনা হয় না মেশিনপত্র কিনেছি শ্রমিকদের কাজে লাগিয়েছি মালপত্র তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ হয়তো তাহলে ইনভেস্টমেন্ট আর টার্ন ওভার দুটো একশো টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছি কিন্তু আমার কোম্পানির টার্ন ওভার কত মানে কোম্পানিটাকে যদি আমি এখনই বেঁচে দিই মার্কেট ভ্যালু কত পাবো সেটাকে বলে টার্ন ওভার বুঝতে পেরেছ একটা টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে একটা মার্কেট ভ্যালু কোন একটা ইনস্টিটিউশন বা কোন একটা এন্টারপ্রাইজ যেটা হয় সেটাকে বলে টার্ন ওভার তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারলে টার্ন ওভার কি জিনিস আর ইনভেস্টমেন্ট এর অ্যাকর্ডিং কি জিনিস प्रोडक्शन सार्विस কোন একটা এন্টারপ্রাইজ যদি লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ ল্যাখ ইনভেস্টমেন্ট করে তাহলে সেটাকে বলা হবে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ আর যদি কোন সার্ভিস এন্টারপ্রাইজ মানে যে কোন একটা এন্টারপ্রাইজ সেটা শুধু সার্ভিস প্রোভাইড করে সেটা হতে পারে কোনো কনসালটেন্সি হাউস কোনো হসপিটাল ঠিক আছে তাদের যদি লেস দেন টেন ল্যাখ ইনভেস্টমেন্ট হয় তাদের বলা হবে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বোঝা গেল স্মল করা হবে যাদের পঁচিশ লাখ থেকে পাঁচ কোটি পঁচিশ লাখ থেকে পাঁচ কোটির মধ্যে প্রোডাক্ট প্রোডাকশন করছে কোনো জিনিসপত্র বানাচ্ছে সেই সমস্ত এন্টারপ্রাইজকে বলা হবে স্মল এন্টারপ্রাইজ আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে তাদের বলা হবে দশ লাখ থেকে টেন ল্যাখ থেকে ফাইভ ক্রোর সরি টেন ল্যাখ থেকে টু ক্রোর দু কোটি দশ লাখ থেকে দু কোটি মিডিয়াম কাদের বলা হবে মিডিয়াম কাদের বলা হবে প্রোডাক্ট যারা যে সমস্ত কোম্পানি তৈরি করছে তাদের যদি টার্ন মানে ইনভেস্টমেন্ট যদি পাঁচ কোটি থেকে দশ কোটির মধ্যে হয় আর সার্ভিস সার্ভিস প্রোডাকশন করা কোনো এন্টারপ্রাইজ যদি দু কোটি থেকে পাঁচ কোটির ইনভেস্টমেন্ট করে তবে আর লার্জ কাদের বলা হবে চার নম্বরে লার্জ কাদের বলা হবে যাদের ইনভেস্টমেন্ট মোর দ্যান টেন ক্রোর্স ঠিক আছে মোর দ্যান টেন ক্রোর্স তাদের বলা হবে লার্জার লার্জার লার্জ এন্টারপ্রাইজ আর সার্ভিস সেক্টরে এটা হবে মোর দ্যান ফাইভ ক্রোর বুঝতে পারলে এটা ছিল প্রিভিয়াস সিনারিও যেটা কিনা অ্যাকর্ডিং টু ইনভেস্টমেন্ট কেউ যদি পঁচিশ লক্ষ টাকার কম ইনভেস্টমেন্ট করে কোনো প্রোডাকশন হাউস তৈরি করে বা প্রোডাক্ট তৈরি করে বা কোনো কোম্পানি সেট আপ করে মাইক্রো সার্ভিসের ক্ষেত্রে টেন ল্যাখ লেস দ্যান টেন ল্যাখ স্মলের ক্ষেত্রে পঁচিশ লাখ থেকে পাঁচ কোটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে দশ লাখ থেকে দুই কোটি মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ বলতে পাঁচ কোটি থেকে দশ কোটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে দু কোটি থেকে পাঁচ কোটি লার্জ মানে মোর দ্যান টেন ক্রোর হ্যাঁ আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে মোর দ্যান ফাইভ ক্রোর এটা ছিল প্রিভিয়াস সিনারিও কিন্তু বর্তমান সিনারিওতে কোম্পানির টার্ন দেখা হয় যে একটা কোম্পানি বছরে কত টাকা সে 
লেনদেন করছে বা তার বছরে তার মার্কেট ভ্যালু কত সেটার উপর টার্ন ওভার হয় নাম্বার ওয়ান মাইক্রো কাদের বলা হচ্ছে এখন এটা আমাদের আর মনে রাখার জায়গা নেই আমাদের এখন এটা মনে রাখতে হবে মাইক্রো কারা যাদের টার্ন ওভার লেস দেন ফাইভ ক্রোর পাঁচ কোটির কম অ্যানুয়াল টার্ন ওভার যাদের তাদের বলা হচ্ছে মাইক্রো তারপর স্মল কাদের বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যাদের পাঁচ কোটি থেকে সেভেন্টি ফাইভ ক্রোর তারাই স্মল মিডিয়াম কাদের বলা হচ্ছে যাদের সেভেন্টি ফাইভ ক্রোর থেকে টু ফিফটি ক্রোর তারা মিডিয়াম আর লার্জ কাদের বলা হচ্ছে যাদের মোর দেন টু ফিফটি ক্রোর দুশো পঞ্চাশ কোটির বেশি যদি বার্ষিক টার্ন ওভার হয় তাদের বলা হচ্ছে লার্জ এন্টারপ্রাইজ পঁচাত্তর থেকে আড়াইশো কোটির মধ্যে যদি বার্ষিক টার্ন ওভার হয় তাদের বলা হচ্ছে মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ যদি পাঁচ কোটি থেকে পঁচাত্তর কোটি বার্ষিক টার্ন ওভার হয় তাদের বলা হচ্ছে স্মল এন্টারপ্রাইজ আর যাদের কি বলে বাৎসরিক টার্ন ওভার যদি পাঁচ কোটির কম হয় তাদের বলা হচ্ছে মাইক্রো বোঝা গেল এই হচ্ছে এমএসএমই সেক্টর এমএসএমই মধ্যে কারা পড়ে তোমরা একটু দেখে নিও আশা করছি এমএসএমই বোঝা গেছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার এমএসএমই এর উপরে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে বিশেষ ভাবে জোর দিচ্ছে এমএসএমই সেক্টরে ঠিক আছে না मुझे धारणा दिल्ली मान कि बोझान बेटरमेंट अफ द डायरेक्ट कर যে ভাই তুমি পার্টিকুলার এই এই সেক্টর গুলোর বেটারমেন্টের জন্য হ্যাঁ বা এই এই সেক্টর গুলোকে লোন প্রোভাইড করো যাতে এই সেক্টর গুলো বেঁচে পড়তে উঠতে পারে ঠিক আছে না এই ক্ষেত্রে ইনফ্লেশন কে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে কি আছে ভালো করে বুঝবে মোরাল সুয়েশন কিন্তু একটা কোয়ালিটেটিভ টুলস কোয়ালিটেটিভ টুলস কেন ব্যবহার করা হয় उदाहरण बोलो मरल सुन छोट जिन क्या आज थे बचर दुई तीन आगे 
দেখতে স্টেশনের বাইরে বাস স্ট্যান্ডের বাইরে পায়ে চালানো রিক্সা গুলো পাওয়া যেত হ্যাঁ কিন্তু এখন যদি তুমি দেখো ওই পায়ে টানা রিক্সা গুলো কিন্তু আর নেই মানে প্যাডেল রিক্সা যেটাকে আমরা বলি সেই প্যাডেল রিক্সা কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না তো যারা প্যাডেল রিক্সা চালাতো তাদের তো রুজি রুটি বন্ধ হয়ে গেল তো তারা যাতে একটা গাড়ি কিনতে পারে এই যে পার্টিকুলার সেক্টর সোসাইটির বেটারমেন্টের জন্য আর বিআই ডাইরেক্ট করতে পারে ব্যাংক গুলোকে যে ওই টোটো গাড়ি কেনার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে লোন নিতে আসে তাদেরকে লোন দিও বুঝে যাচ্ছে निर्देश दे मोरल নৈতিক চিন্তা ভাবনা থেকে আচ্ছা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডাইরেকশন কি ইফ ব্যাংক ডু নট ইফ ব্যাংক ডু নট ফলো দরবিআই ডাইরেকশন ইফ ব্যাংক ডু নট ফলো দ আরবিআই ডাইরেকশন দেন আরবিআই can take rbi can take actions against against the bank the respective banks the respective respected na respective banks jodi kono bank rbi er directions na mane tale direct action er madhye rbi sei somosto bank gulor biruddhe byabostha nibe কোন একটা ব্যাংককে বলা হচ্ছে যে তুমি এদেরকে এত লোন দাও ওদের কত লোন দাও কথা শুনছো না তখন তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো পুরো সিচুয়েশনটাকে তো লেকচার থার্টিন যেহেতু অনেকটা ডিলে করে আমরা লেকচার ফর্টিন পাচ্ছি এতে সমস্যা একটু হতেও পারে जटिलता मन हो क भारतवर्षिंग আমি টাকা রোজগার করব করে তোমার কাছে টাকা দিয়ে আসবো তুমি আমার একটা চিরকুটি লিখে দেবে এত টাকা তোমাকে দিয়ে আসলাম তো এই কনসিডারেশনের উপরে বেস করে না মানুষ আগে ব্যাংকে টাকা রাখতো না আমাদের বাড়িতে যদি একটু গ্রামের দিকে বাড়ি যদি হয় যদি ঠাকুমা দিদিমা কেউ বেঁচে থাকেন তারা দেখবার টাকা কেউ ব্যাংকে রাখতো না বাড়িতে লক্ষ্মীর ভান্ডার হ্যাঁ বা চালের কল্পনা করো 
যে আমাদের ভারতবর্ষে ব্যাংকিং ছিল না বললেই চলে যার যার টাকা আগেকার দিনে কি হতো রাজা রাজবাড়েরা টাকা পয়সা ধন দৌলত কি করতো একটা সেই ভাড়ের মধ্যে করে একটা পাত্রের মধ্যে করে মাটির তলে পুতে রাখতো লুকিয়ে রাখতো তাই না এটা কেন করতো তারা কারণ তখন সেখানে কোনো ব্যাংকিং সিস্টেম ছিল না ব্যাংকের হিস্ট্রি ছিল না তো ব্যাংকের ইতিহাস শুরু হচ্ছে একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হলো যার নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমি যেহেতু ইকোনমিক্স পড়াচ্ছি তাই ইকোনমিক্স এর জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমি কিন্তু ঠিক ততটুকুই বলবো এখানে कैकटी संस्था छोड़ पूर्व दिखे वाणिज्य करते आसत जेहेतु इंगलैंड लंडन ब्रिटेन समग्र पृथ्वी के बला चले एक समय कैपचार कर रेखे कि कौन भेबे देखे छोट एक देश ब्रिटेन से अमेरिका के बंधक बनिए फेले अमेरिकारा स्वाधीनता पे कदर थे ब्रिटेन थे ये स्वर्ण मान प्राच्य पश्चिम पूर्व वाणिज्य कर संस्था बनिएटिकार इंडियन मार्केट इंडियन सबकिनेंट के होल्ड कर पंद्रश निरानबे एबार्ट इंडिया कम्पानी भारत भूमि वाणिज्य कर लाइसेंस पेल कब In the year 1600, क्लाबेंसिपरिजेंसि বিভিন্ন কোম্পানি এসে ব্যবসাগত এই কোম্পানির থ্রুতে এই ক্লাবের থ্রুতে বা এই এজেন্সির থ্রুতে তো এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল কাজ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কালেকশন অফ মানি কালেকশন অফ মানি কাদের জন্য ফর দ্য কোম্পানি এই কোম্পানির জন্য এর মানি কালেকশন করাটাই ছিল মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যখন এটা ব্যবসা বাণিজ্য দিক সেদিক করে করছে তো আমাদের ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম একটি ব্যাংক কিন্তু তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ তোমরা একটা মাথায় রাখবে যে ফার্স্ট আমি যেভাবে যেভাবে নোট করছি তোমরা এভাবেই খাতায় তুলে নেবে ফার্স্ট ব্যাংক ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাংক তার নাম কি ফার্স্ট ব্যাংক ইন ইন্ডিয়া তার নাম হচ্ছে ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান তো এই ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইন সেভেন্টিন তাহলে ভারত ভূমির প্রথম ব্যাংকের নাম কি ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সতেরোশো কিন্তু এই ব্যাংকে ভারতীয়রা কোনোদিন টাকা রাখত না তাই এই ব্যাংকটি খুব কম সময়ের জন্য লাস্ট পর্যন্ত লোকেদের বিশ্বাসী এরা পাচ্ছিল না আমার রোজগার করার টাকা আমি একটা সংস্থায় গিয়ে দিয়ে আসব কেউ দিত না কেউ দিত না তাহলে কেন টাকা দিত না কারণ তখন এই ব্যাংক মানুষের বিশ্বাস বা ভরসা অর্জন করতে পারেনি তাই এর সঙ্গে এই পয়েন্টও লিখে রাখতে পারো যে ইট লাস্টেড নো লঙ্গার এটা বেশি দিন চলেনি কেন ট্রাস্ট অফ পিপল তারা লোকেদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি 
তাহলে সতেরোশো সত্তরে ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান কিন্তু সেই ব্যাংকে কেউ টাকা রাখতে রাখতো না কেন রাখতো না কারণ মানুষ তখন বলতো আমার রোজগার করার টাকা আমি তোমায় দিয়ে কেন অর্জন করতে পারেনি তার পরবর্তীকালে দেখো দুশো বছর পর দুশো বছর পর ভারতবর্ষে ব্যাংকের সূত্রপাত ঘটছে মুছে দিলাম আমি যদি আমাদের ভারত ভূমিটাকে এভাবে ড্র করার চেষ্টা করি আমি কিছু ভুল করলাম দেখো তো আমাদের ভারত ভূমি খানিকটা এরকমই তো মনে হয় তাই না ইন্ডিয়ার ম্যাপ যদি এভাবে আঁকি কত মনে হয় ঠিকই আঁকলাম তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মেড ভারতভূমিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল জায়গা এটা হচ্ছে এই দেখো তিনটি প্রেসিডেন্সি ছিল এই যে এটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি বম্বে প্রেসিডেন্সি তাহলে এটা কোন এটা কোনটা এটা হলো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এটা হচ্ছে মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি আর এটা হচ্ছে বম্বে বম্বে প্রেসিডেন্সি তো এই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য একটা ব্যাংক মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির জন্য একটা ব্যাংক আর বম্বে প্রেসিডেন্সির জন্য একটা ব্যাংক এই তিনটি ব্যাংক তৈরি হলো অর্থাৎ প্রথম সবার প্রথম তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অর্থাৎ বলা হতো এটাকে পিবিও পিবিবি অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ বেঙ্গল আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো দেখো মেয়ে উঠলে বলবে আমায় বিওবি বলা হতো ব্যাংক অফ বেঙ্গল বিওবি ব্যাংক অফ বেঙ্গল কবে ইন এইটিন प्रेसिडेंसिंगेसिडेंसि बैंक बम्बे এটাকে বলা হতো বিওবি ইন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি আঠারোশো চল্লিশ আরেকটা ব্যাংক প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ মাদ্রাস এটাকে বলা হতো বিওএম ব্যাংক অফ মাদ্রাস ইন তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে তিনটি ব্যাংক স্থাপন করে সবার প্রথম ব্যাংকটি হলো প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ বেঙ্গল আঠারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ বম্বে আঠারোশো চল্লিশ প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ মাদ্রাস আঠারোশো তেতাল্লিশ তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি করা প্রথম ব্যাংকের নাম কি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ বেঙ্গল তারপর কোনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ বম্বে তারপর কোনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক অফ মাদ্রাস মনে থাকবে কি না থাকবে না একটু খাতার পাতা দৈনিক দৈনিক উল্টালে দেখবে হ্যাঁ মনে থেকে যাবে এই যে যে তিনটি ব্যাংক তৈরি হলো না এই যে যে তিনটি ব্যাংক তৈরি হলো এই ব্যাংক গুলোতে সাধারণ ভারতীয়রা আসতো না খুব ভালো করে বুঝবে ইংরেজদের ব্যাংক मुनाफा कमे 
তো দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকে কেউ লোকে টাকা রাখতে চাইছেই না কারণ ব্যাংকের ইতি ব্যাংক ভারতবর্ষে তো ছিল না ব্যাংকের সেন্স ভারতীয়দের ছিল না ভারতীয় কেন বলছি আমি সমগ্র পৃথিবীতেই তো ব্যাংক সেভাবে হয়নি কারণ মানুষের মধ্যে এটাই সেন্স কাজ করতে যে আমার টাকা আমি কেন ভাই তোমায় দিব তাই না এই জন্য এই ব্যাংক গুলোর অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার ইন দা ইয়ার এইটিন সিক্সটি ইন দা ইয়ার যেভাবে যেভাবে আমি নোট করছি এভাবে নোট করবে ইন দা ইয়ার এইটিন সিক্সটি कंपनील नन प्रेसिडेंसि बैंक चालू हलो भारतवर्षे अर्थात ভারতের যারা বড় বড় লোক ছিল তখন ভারতের যারা পুঁজিপতি ছিল ভারতের যারা ধনবান লোক ছিল হ্যাঁ তারাও ব্যাংক খুলতে শুরু করল তোমরা যদি আশেপাশে খোঁজ নাও দেখতে পাবে যে তাদের কারো ঠাকুর দাদার বাবা তার বা তার ঠাকুর দাদা হয়তো ব্যাংকের মালিক ছিলেন তারা ব্যাংক করেছিলেন এমনটা পাওয়া যাবে এই আঠারোশো সালে একটা আইন পাশ হলো জয়েন্ট ক্যাপিটাল কোম্পানি অ্যাক্ট ইংরেজদের ব্যাংক কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক এদের এইগুলোকে বলা হতো প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক বলা হতো এদেরকে তো ইংরেজদের ব্যাংক হওয়ার জন্য কি করত ভারতীয়রা এই ব্যাংক গুলোতে টাকা রাখতো না তো এই সমস্যার সমাধানের জন্য আঠেরোশো সালে একটা আইন পাস হলো যার নাম জয়েন্ট ক্যাপিটাল কোম্পানি অ্যাক্ট এইটিন এই আইনের ফলে কি হলো স্টার্টেড স্টার্টেড ওপেনিং इंडियन कैपिटल भारत जरा पुजीबादी लोक भारत जरा पुजीपति भारत पुजीपतिसारे इलाहाबाद भारतवर्षर प्रथम नन प्रेसिडेंसि बैंक बैंक अफ एलाहबाद कब प्रतिष्ठा हो प्रथम बैंक हलो बैंक नाम हम बैंक अफ एलाहबाद मालिक और विदेशी 
सेकेंड बैंक चालू हलो अवध अवध कमार्शियल बैंक तुम्हारा कि क्यों बोरिंग जा फरेंटमार देखा जा कस्टमर कारा इंडियन देखो धीरे धीरे मानुषे मध्य सचेतनता प्रथम जो बैंक तैर मानुष मध्य जाने बैंक की जिन रोजगार कर टा तुम्हें देव क्या भाई कन्सेप्ट धीरे 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 समय साथ नैशनल प्रथम बैंक तैरी हलो इलाहाबाद बैंक भारत टपिक ग ठीक <laughs> घटल Now happens something. Now happens something. किचु एक टा घोटलो की घोटलो in 1914 क्यों जिलो 1914 ने World War First 1914 शाले जोखोन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होलो तोखोन की कोल्लो People started withdrawing their money, their money from 
ব্যাংকস তাহলে এখন ভারতবর্ষে ব্যাংক কতগুলো কাজ করছে তিনটি প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক কাজ করছে তিনটি নন প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক কাজ করছে এই ছ ছটি ব্যাংকের থেকেই মানুষ কি করলো টাকা উইথ ড্র করতে শুরু করলো তখন কি হলো দেন অল দা ব্যাংকস ওয়ের মার্জ ইন ওয়ান সিঙ্গল ব্যাংক নেম নেমড ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মানে কি ব্যাংক অফ বেঙ্গল ব্যাংক অফ মাদ্রাস ব্যাংক অফ বম্বে এই তিনটি ব্যাংক মার্চ হয়ে গেল কবে ইন সবাই টাকা তুলে নিচ্ছে তো কেউ আর টাকা রাখছে না তখন এই ব্যাংক প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক যেগুলো ছিল এরা কারা এরা সব হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক এই প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক গুলো মার্চ হয়ে গেল তিনটে ব্যাংক একসাথে হয়ে গেল হয়ে নাম কি হলো ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা বলো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা বলো দাদা নন প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক গুলো মার্চ হয় না চলতে না 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 মার্চ হয়নি ওগুলো চলছে ওগুলো তখন এক্সিস্ট রয়েছে তাহলে ব্যাংক অফ বেঙ্গল ব্যাংক অফ মাদ্রাস ব্যাংক অফ বম্বে এই প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যাংক গুলো উনিশশো একুশ সালে একসাথে মার্চ হয়ে গেল হয়ে নাম হলো ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তাহলে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কবে প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো একুশ ওকে এবার আর একটা ঘটনা ঘটলো এই পর্যন্ত নোট হয়েছে মুছে দেবো কজন আছে ক্লাসে ক্লাসটি লেন্দি হচ্ছে মনে হয় समथिंग घटना घटल এই ডিফ্লেশন অফ তিসা কি জিনিস আজকে ক্লাসের শেষে গুগল করে সবাই একটু দেখে নেবে তিসার মন্দা তিসার মন্দা কি জিনিস একটু গুগল সার্চ করে দেখে নেবে তো তিসার মন্দা চলল ভারত ভূমিতে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত ভারত ভূমিতে বিরাট একটা মন্দা চলেছে এরকম এই মন্দার কারণে কি ঘটল উনিশশো একুশ সালে যে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সেই ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অলসো কোলাপসড সমস্ত আদার্স অন্য ব্যাংকগুলোর সাথে সাথে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোলাপসড হয়ে গেল এবার এই সব ব্যাংক কোলাপস হয়ে পড়ছে সব ব্যাংকগুলো ঠিকঠাক চলছে না সমস্যাটা কি মানুষ টাকা তুলে নিচ্ছে সেটার জন্য ব্যাংক চলছে না মানুষ কেন টাকা তুলে নিচ্ছে মানুষ ভরসা রাখতে পারছে না কেন এই বিভিন্ন জিনিস চিন্তা ভাবনা করে উনিশশো সালে ব্রিটিশ সরকার দেন ব্রিটিশ দেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
পাসড অ্যান অ্যাক্ট ব্রিটিশ সরকার একটা আইন পাস করলো তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখো ভারতবর্ষে তখন রানিং ব্যাংক গুলোর মধ্যে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটা ভারতবর্ষের মেইন ব্যাংক সরকারি মেইন ব্যাংক সেই ব্যাংক কোলাপস করছে তো এমনটা কেন হচ্ছে এইটাকে বিবেচনা করে দেখা গেল এবং তারপরে দা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পাস দেন অ্যাক্ট ইন নাইনটিন যেটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাক্ট কিসের জন্য টু রেগুলেট টু রেগুলেট the banking to regulate the banking activities so that so that there is no bankruptcy there is so no bankruptcy of banks তাহলে ভালো করে বোঝো ইম্পেরিয়াল ব্যাংকস যখন কোলাপসড হচ্ছে তখন ব্রিটিশ সরকার উনিশশো সালে একটি আইন পাস করছে কিসের জন্য টু রেগুলেট দা ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে রেগুলেট করার জন্য সো দ্যাট সো দ্যাট দেয়ার ইজ সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো ব্যাংক অফ ব্যাংক যাতে করে আর ব্যাংক গুলো দেউলিয়া না হয়ে যায় তাহলে ব্যাংক গুলো যাতে দেউলিয়া না হয়ে যায় সেই জন্য ব্রিটিশ সরকার উনিশশো সালে একটি আইন পাস করছে যে আইনটাকে আমরা বলবো আইনটার নাম কি দ্যাটিন থার্টি ফোর আর এই আরবিআই অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফোর এর অনুসারে আরবিআই ওয়াজ ফর্ম ওয়াজ ফর্ম ইন ফার্স্ট জানুয়ারি ফার্স্ট এপ্রিল সরি ফার্স্ট এপ্রিল তাহলে এইবার ব্যাংকগুলোর অ্যাক্টিভিটিসকে রেগুলেট করার জন্য ইংরেজ সরকার একটি ব্যাংক তৈরি করলো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তৈরি করলো আরবিআই তৈরি করলো কবে উনিশশো সালের ফার্স্ট এপ্রিল থেকে আরবিআই এর কাজ চলা শুরু সেটা উনিশশো এর আরবিআই অ্যাক্টের মাধ্যমে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা বলা হয় সবার প্রথম পয়েন্টে লেখো যে আরবিআই ওয়াজ ন্যাশনালাইজ ন্যাশনালাইজ ইন 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তার মানে যে এসবিআই আমরা দেখি এই যে আমরা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দেখি সেই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াটা আসলে কি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কনভার্টেড রুপ কবে হয়েছিল কনভার্সন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একবার আমায় বল এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমায় বল আমায় অডিবল আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আজকে শেষ না করে কিন্তু ছাড়ছি না ঠিক আছে চলো মুছে দিলাম তাহলে দেবো मुझे दिल चलो এবার দেখো আর তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি জন্ম কবে হয়েছে কনভার্ট হয়ে গেল কিসে এস বি আই তে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে এই উনিশশো সালে স্টেট ব্যাংকের জন্ম হলো বার্থ হলো এর জন্ম হলো এইবার উনিশশো পঞ্চান্ন সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জন্মের সাথে সাথে আরো সাতটি ব্যাংক আরো সেভেন অ্যাসোসিয়েট ব্যাংক কিন্তু এসেছিল ভারতবর্ষে ঠিক আছে আরো সাত সাতটি ব্যাংককে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল ব্যাংক ওয়ের ন্যাশনালাইজ আরো সাত সাতটি ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল তারা কারা এক করে দেখবে নাম্বার ওয়ান স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর লিখেবে কিন্তু স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর নাম্বার টু স্টেট ব্যাংক অফ হায়দ্রাবাদ নাম্বার থ্রি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্দোর নাম্বার ফোর স্টেট ব্যাংক অফ মাইসুর স্টেট ব্যাংক অফ সৌরাষ্ট্র নাম্বার সিক্স স্টেট ব্যাংক অফ পাটিয়ালা নাম্বার সেভেন स्टेट बैंक अफ ट्रावांगपुर स्टेट बैंक अफ ट्रावांगपुर तो बैंक गो की बैंक गो के नैशनल नाइनटीन फिफ्टी फाइव और यंक परवर्तकाले एक्ट बैंक एक्सिस्ट करना बैंक गो एक्सिस्ट करना কেন এই সাত সাতটি ব্যাংক পরবর্তীকালে এই এস বি আই এর সঙ্গে মার্চ হয়ে যায় কি বললাম বুঝেছ উনিশশো সালে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে কনভার্ট করা হয় এস তে এবং সাথে সাথে সাতটি অ্যাসোসিয়েট ব্যাংক কে ন্যাশনালাইজ করা হয় কবে উনিশশো তে সেই ব্যাংক গুলো কারা কারা স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের জয়পুর স্টেট ব্যাংক অফ হায়দ্রাবাদ ইন্দোর মাইসুর সৌরাষ্ট্র পাটিয়ালা ট্রাবাঙ্কুর এই ব্যাংকগুলো ভাই 
স্টার চিহ্ন দিয়ে রাখো স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর স্টেট ব্যাংক অফ হায়দ্রাবাদ তারপর স্টেট ব্যাংক অফ মাইসুর তারপর স্টেট ব্যাংক অফ পাটিয়ালা তারপর স্টেট ব্যাংক অফ ট্রাভাঙ্কুর এই যে পাঁচখানা ব্যাংকে স্টার্ট করলাম তাই না তোমরা একটা পয়েন্ট লিখবে আমার তো নিচে জায়গা নেই তোমরা নিচে পয়েন্ট লিখবে যে স্টার মার্ক স্টার মার্ক ব্যাংকস স্টার মার্ক ফাইভ ব্যাংকস স্টার মার্ক ফাইভ ব্যাংকস প্লাস স্টার মার্ক ফাইভ ব্যাংক মানে এই যে পাঁচটা স্টার মার্ক করা ব্যাংক গুলো তার সাথে আর একটা ব্যাংক লিখবা প্লাস চিহ্ন দিয়ে ভারতীয় ভারতীয় মহিলা ব্যাংক ভারতীয় মহিলা ব্যাংক মার্স ইন এস বি আই মার্স ইন এস বি আই এরা এস বি আই এর সঙ্গে মার্স হয়ে যায় ইন টু থাউজেন্ড সালে তাহলে উনিশশো সালে যখন এস বি আই এর জন্ম হচ্ছে তখন এই সাথে সাথে যে সাত সাতটি ব্যাংক এদেরকেও ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে স্টার মার্ক গুলো অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের জয়পুর স্টেট ব্যাংক অফ হায়দ্রাবাদ স্টেট ব্যাংক অফ মাইসুর স্টেট ব্যাংক অফ পাটিয়ালা স্টেট ব্যাংক অফ ট্রাভাঙ্কুর এই পাঁচটি ব্যাংক এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাংক এরা এস বি আই এর সঙ্গে মার্স হয়ে গেল কবে দু সালে ওকে আর যেগুলো স্টার চিহ্ন দেয়নি অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্দোর এটা এস বি আই এর সঙ্গে হয়েছিল দু হাজার নয় ইন এস বি আই মানে এস বি আই এর সঙ্গে এই সাত সাতটি ব্যাঙ্ক কিন্তু এস বি আই এর সঙ্গেই মার্স হয়েছে মাথায় রাখতে হবে এই জন্য আমি একসাথে লেখাচ্ছি এইভাবে পয়েন্ট করে তো দু সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্দোর এস বি আই এর সঙ্গে মার্স হয়েছিল আর স্টেট ব্যাংক অফ সৌরাষ্ট্র এটা দু সালে এস বি আই এর সঙ্গে মার্স হয়েছিল তাহলে বুঝতে পারছ যে এদের জন্মলগ্ন এক এবং এরা মার্স হয়েছে একটার সাথে কিন্তু টাইম পিরিয়ড একটু আলাদা এই পর্যন্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার ইয়েস অর নো সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তার নেতৃত্বে তাহলে উনিশশো সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মানে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার সময়ে বা তার আমলে চোদ্দটি ব্যাংককে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল ন্যাশনালাইজড করার অর্থ মানে কি জানো ন্যাশনালাইজ করার অর্থ কি লিখে রাখো ন্যাশনালাইজ করার অর্থ হল ন্যাশনালাইজ করার অর্থ হল যেখানে যেখানে সরকারের অংশীদারিত্ব সরকারের অংশীদারি থাকবে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি তাহলে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি যদি সরকারি অংশীদারি থাকে তবে সেটাকে বলা হয় ন্যাশনালাইজেশন করা ঠিক আছে তাহলে উনিশশো সালে চোদ্দটি ব্যাংককে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল সেই ব্যাংকগুলো অবশ্যই লিস্ট করতে হবে আমি এক এক করে লিখে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান এলাহাবাদ ব্যাংক এলাহাবাদ ব্যাংক তাহলে এলাহাবাদ ব্যাংক কবে ন্যাশনালাইজ হয়েছিল উনিশশো উনসত্তরে তারপর হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা ব্যাংক অফ বরোদা 
তারপর হচ্ছে তোমার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তারপর তোমার হচ্ছে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র লিখতে থাকো তারপরে তারপরে তোমার হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তারপরে কানারা ব্যাংক কানারা ব্যাংক তারপরে সাত নম্বর হচ্ছে দেনা ব্যাংক দেনা ব্যাংক হয়েছে এবার আট নম্বর হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান ব্যাংক ইন্ডিয়ান ব্যাংক তারপর নয় নম্বর হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক তারপর হচ্ছে তোমার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক পিএনবি তারপরে তোমার হচ্ছে সিন্ডিকেট ব্যাংক সিন্ডিকেট ব্যাংক তারপর হচ্ছে তোমার ইউকো ব্যাংক ইউকো ব্যাংক তারপর তোমার হচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আর একটা হচ্ছে তোমার ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই যে কটা ব্যাংক এবার শুনে রাখো এলাহাবাদ ব্যাংকের স্টার চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি মনে রাখতে হবে এটা 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 আর হচ্ছে এটা এদের নাম পরিবর্তন হয়েছে এলাহাবাদ ব্যাংক এখন এটা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সাথে মার্চ হয়েছে এটা এখন ইন্ডিয়ান ব্যাংকের নাম ইন্ডিয়ান ব্যাংক এলাহাবাদ ব্যাংক মার্চ হয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সঙ্গে নাম ইন্ডিয়ান ব্যাংক তারপর তোমার দেনা ব্যাংক ভাই দেনা ব্যাংক দেনা ব্যাংক মার্চ হয়েছে তোমার ব্যাংক অফ বরোদার সঙ্গে ব্যাংক অফ বরোদা দেনা ব্যাংক ব্যাংক অফ বরোদার সঙ্গে মার্চ হয়েছে এখন দেনা ব্যাংক বলে কিছু নেই এখন ব্যাংক অফ বরোদা আছে তারপর সিন্ডিকেট ব্যাংক এখন মার্চ হয়েছে কানারা ব্যাংকের সঙ্গে কানারা ব্যাংক সিন্ডিকেট ব্যাংক বলে এখন আর কিছু নেই এখন এটা কানারা ব্যাংক হয়ে গেছে এর সঙ্গে মার্চ হয়েছে আর ইউনাইটেড ব্যাংক বলে এখন আর কিছু নেই ইউনাইটেড ব্যাংক এখন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সঙ্গে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংকের সঙ্গে মার্চ হয়েছে বুঝতে পারলে আশা করছি এটাও ক্লিয়ার হলে পর্যন্ত আরো আছে কিন্তু তাড়াতাড়ি নোট ডাউন করো বুঝে দিব कारण कब कब नैशनलेशन हो साल गो के मन रखा ठीक उन्नीसश आशी साले छटी बैंक नैशनलाइज कर ठीक जेखने बैर गवर्नमेंट शेयर 
was over 200 crore এই ছটি ব্যাংকে ন্যাশনালাইজ করা হয় যেখানে गवर्नमेंटের শেয়ার 200 কত 200 কোটির বেশি ছিল সেই ছটি ব্যাংক হলো অন্ধ্রা ব্যাংক অন্ধ্রা ব্যাংক তারপর তোমার হচ্ছে কর্পোরেশন ব্যাংক কর্পোরেশন ব্যাংক তারপর হচ্ছে তোমার ওরিয়েন্টাল ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক তারপর আছে তোমার নিউ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিউ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তারপর আছে তোমার বিজয়া ব্যাংক বিজয়া ব্যাংক আর তারপরে তোমার আছে হচ্ছে পাঞ্জাব পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক এই এই ছয়টা ব্যাংককে উনিশশো আশিতে ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল ওকে এই পর্যন্ত নোট ডাউন করো তারপর একটা দারুণ ঘটনা ঘটবে ক্লাসটি কি বোরিং হয়ে যাচ্ছে কখনোই বোরিং इकोनमिक रिफर्म भारतवर्षी एल पी जी लागू हलो লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন তাহলে এলপিজি লাগু হওয়ার পর হ্যাঁ তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসিংহ রায় রাও নরসিংহ রাও আর অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং তাহলে এই সময় প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল নরসিংহ রাও আর ফিনান্স মিনিস্টার কে ছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং তো এনারা যখন এলপিজি লাগু করলো আমাদের ইকোনমিক রিফর্মস হলো উনিশশো নব্বই উনিশশো নব্বইয়ের ইকোনমিক রিফর্মস উনিশশো একানব্বইতে এলপিজি লাগু হলো লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন গ্লোবালাইজেশন যখন লাগু হলো তখন আমায় বলো ভারতভূমিতে তখন বিভিন্ন কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রাইজেশনের একটা বিরাট বড় শুরুয়াত হলো ইয়ে স্বর্ণ ভারতভূমিতে আমি এলপিজি এর কাহিনী তোমাদের কিছু না কিছু বলেছি অবশ্যই সেই এলপিজি যখন লাগু হলো অর্থাৎ প্রাইভেটাইজেশন করা যখন হলো লিবারালাইজেশন গ্লোবালাইজেশন যখন হলো তখন ভারতভূমিতে বিভিন্ন ধরনের অন্ট্রেপ্রিনার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন এন্টারপ্রাইজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করলো তো এখন তারা গিয়ে যদি সরকারের কাছে সবাই লোন চায় একটা বিপদ হয়ে গেল তাই ইকোনমিটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল কমিটিটার নাম ছিল এম নরসিমহান কমিটি এম নরসিমহান কমিটি এম নরসিমহান কমিটি ফার্স্ট এটা ফার্স্ট কমিটি এম নরসিমহান ফার্স্ট কমিটি কারণ দুবার এই এনাকে কমিটিতে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল দুটো কমিটি আছে তো এম নরসিমহান কমিটি ফার্স্ট এটা কবে ইন নাইনটিন নাইনটি কি করল এই কমিটির রেকমেন্ডেশন হ্যাঁ দিস কমিটি দিস কমিটির রেকমেন্ডেশন As per this committee recommendation, 10 
प्राइवेट बैंक्स टेन प्राइवेट बैंक्स स्टार्टेड फंक्शनिंग स्टार्टेड फंक्शनिंग मैं ये कमिटी रिकमेंडेशन दस टी प्राइट बैंक के लाइसेंस देखो भारत व्यवसा कर लाइसेंस देखो शिड्यूल आज भद्र भाषा मान एर भाषा शिड्यूल्ड बैंक मन थे मन थे भाई मैं इकोनमिक्स भाषा प्राइट बैंक है सरकार लाइसेंस क्लियर ना तो जानवार विषय रही है तो नोट है मुझे दिए बैंक गाम तुम्हारे लिखा डिसंक टाइम्स बैंक, टाइम्स बैंक, ग्लोबल बैंक, ग्लोबल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, तापर ऐसे होते तुम्हारे सेंचुरियन बैंक, सेंचुरियन बैंक खुजे पाना मास्ट हो गए 
এরা লাইসেন্স কবে পেয়েছে উনিশশো একানব্বই তে ব্যবসা করার জন্য হলো আর পাঁচ ছ মিনিটের ক্লাস রয়েছে देखते उन्नीसानबई साल এম নরসিমহান কমিটি সেকেন্ড উনিশশো আটানব্বই তে আবার রেকমেন্ড করে দুটি ব্যাংকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য এই কমিটি এই কমিটি রেকমেন্ডেশন অনুসারে এই কমিটির রেকমেন্ডেশন অনুসারে দুটি ব্যাংককে লাইসেন্স দেওয়া হয় তারা হলো ইয়েস ব্যাংক আর হচ্ছে তোমার কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংক কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংক ঠিক আছে এম নরসিমহান কমিটি সেকেন্ড নাইনটিন নাইনটি ঠিক আছে परीक्षा प्रश्न जिज्ञेस कर ले जाए विमल जालान कमिटी टू थाउजेंड थार्टीन दूहजार तेर ते विमल जालान कमिटी एर रेकमेंडेशन कमिटी रेकमेंडेशन और बैंक के लाइसेंस दे हिस्ट्री तो দেখো এত বড় টাইম সতেরোশো সত্তর থেকে শুরু করে তুমি একবার ভাবো সতেরোশো সত্তর থেকে শুরু করে দু হাজার কত বড় একটা টাইম পিরিয়ড কে শুধুমাত্র ব্যাংক গুলোকে বের করে নিয়ে এসে তার একটা কনসাইজ রূপ আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম 
আশা করছি এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা এনাফ হবে তবুও যদি ফার্দার কখনো কোথাও কোনো কোয়েশ্চেন আমার দেখা হয় বা তোমাদের যদি মনে হয় কোথাও কোনো কোয়েশ্চেন আসে তো অবশ্যই সেটা আমাকে আওয়ার করবে আমি সেখানেও তোমাদেরকে একটু হেল্প করার চেষ্টা করব তো আশা করছি ক্লাস টি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি কথা আছে ক্লাসের শেষে বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে গুড নাইট এভরি ওয়ান ভালো থাকো সবাই থ্যাংক ইউ স্যার Uh, you are most welcome. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it.